Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Euh, ça va être une vidéo rôliste en vrac, j'essaye ça, donc si vous la voyez c'est parce qu'au final c'était pas si incohérent que ça. Euh, différentes affaires que je veux parler de jeux de rôle, évidemment, à travers le gros RPG Week, il y a trop de vidéos à écouter, mais bon, pas grave, c'est là que je le fais, c'est là que ça me tente de faire. Bon. Euh, premier sujet, défi fantastique. J'ai envie de vous en parler. Ça fait, une, ça fait du bien d'en parler une fois de temps en temps dans mon cours du moyen. Hein? Euh, j'ai comme mis le doigt sur quelque chose dernièrement par rapport à ce jeu-là. Je pense que j'ai mis le doigt sur ce qui me plaisait vraiment, défi fantastique. Tu sais, pourquoi que, tu sais, quand je lisais le livre, là, tu sais, mon sang bouillait de bonheur, tu sais. Puis pourquoi que quand j'ai lu pour la première fois, mon sang bouillait de bonheur. Tu sais, c'était de l'amour pur et, tu sais. Une des raisons que vous me voyez sur, sur YouTube, une des raisons qui a fait que je me suis pitché à faire des vidéos YouTube, c'est que je voulais vous parler de ce jeu-là. Ça n'a pas été long que finalement ma chaîne YouTube a été plus loin que Défi Fantastique, là, mais au départ c'était ça, ça me tentait d'en parler, mais disais, personne n'en parle, puis je trouvais que YouTube c'était cool, une bonne place d'en parler. Mais c'est ça. Moi, là, ça m'a toujours, toujours habité. J'ai toujours vanté les mérites de ce jeu-là comme une belle alternative à Donjons et Dragons, les vieilles versions s'entend, ça ne remplace pas des affaires comme 5e édition, 4e édition, tu sais, qui ont comme une, une vision différente du jeu de rôle médiéval fantastique. Je trouve que ça remplace plutôt une vieille façon de faire. J'ai toujours fait l'éloge de ça. L'éloge de la simplicité du système, de l'élégance du système, d'une certaine façon. Le système n'est pas super uniforme, mais tu sais, suffisamment, puis tu sais, c'est ça. Puis aussi, j'ai trop fait des loges comme comment ils ont réussi à prendre de quoi de très, très basic venant d'un livre dont vous êtes les héros, tu sais, d'un système très épuré, puis qui ont transformé ça en un jeu de rôle pouvant développer des personnages à volonté. Euh, mais c'est ça, mais tu sais, j'ai toujours fait parler de tout ça avec passion, mais qu'est-ce qui me passionnait vraiment du jeu? Puis je pense que j'ai comme mis un peu le doigt dessus. Écoute, quand je joue des fantastiques, c'est ça, pour moi c'est une alternative à jouer aux vieux Donjons et Dragons. C'était ça que je cherchais au départ et je l'ai trouvé en lisant ce livre-là. Mais qu'est-ce que j'aime en fait, c'est tu sais, le petit côté grognard du maître de jeu. Tu sais, le petit côté, on est contre les joueurs. Je le sais qu'au bout de la ligne, c'est une affaire qu'on fait ensemble. C'est supposé être une certaine collaboration de maître de jeu et des joueurs. Mais tu sais, il y a une façon de jouer à certains de ces jeux de rôle-là, plus spécifiquement les vieux jeux de rôle. Où est-ce que le maître de jeu est là pour envoyer de la merde aux joueurs? Oui, vous allez dire que tous les jeux de rôle font ça. Mais les vieux jeux de rôle avaient particulièrement le don de faire ça. Tu sais, je fais juste penser à Métamorphosis Alpha, la première édition que j'ai faite jouer dans les dernières années, puis je peux vous dire qu'il n'y a rien qui est là pour faciliter la vie des joueurs, mais rien. Si tu deviens un grog nord, tu deviens un maître de jeu sadique, vous savez quoi? En dedans de moi, ça me plaît d'être des fois un maître de jeu sadique. On dirait que des fantastiques me permet de le faire. Avec un système, fait mon affaire. Tu sais, euh, être un maître de jeu sadique, c'est un art en soi. Faut être tyrannique. Oui, il y a du monde qui combat ça, là. ils se connaissent, ils se voient. Là. Mais, non, non, mais des fois, tu files pour avoir une table de main. Il y a des joueurs qui filent pour être contre cette affaire-là. Les vieux Donjons et Dragons, tu pouvais l'être. La seule affaire, c'est que des fois, tu tombais dans des situations qui n'étaient pas couvertes par les règles. Fait que t'sais, tu, 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 tu pitchais une règle inventée sur le coup. Les joueurs disaient oui à ça, mais tu sais, il y avait le petit côté arbitraire qui, qui apparaissait, du moins à mon avis, tu sais. Les joueurs pouvaient dire oui à ça, mais tu sais, on s'entend que c'était un peu arbitraire. Moi, pour moi, des fantastiques, rémédier à la situation en m'offrant un système qui a un peu plus la réponse à tout. Puis, inspiré des livres dont vous êtes ça j'en ai déjà parlé, mais c'est ça, les livres dont vous êtes quand on y pense, c'est hyper grognard, tu sais. Le livre est contre toi. Le livre n'est pas là pour t'aider. Il ne donnera pas de réponse. Il ne fera pas de tutoriel comme les jeux vidéo récents chez Bruno. J'ai vu, il en a parlé dernièrement. Je pense que une vidéo quelque chose. Les... Non, non. Dans ce temps-là, -là, tu avais les faits tant qu'ils étaient. Tu prenais ta décision par rapport à ce qu'il y avait là. Tu n'avais pas tant que ça d'indice. Puis si tu te trompais de paragraphe, ben, tu étais mort. Donc, tu sais, il y avait un défi, un challenge. Il faut battre le livre, tu sais. Puis là, quand t'étais au bout, t'étais fier, j'ai réussi le sorcier de la montagne de feu, sans tricher, pis c'était ça comme le but, tu sais. C'est ça. Mais un défi fantastique, c'est ça que j'aime, tu sais, parce que le jeu, il est pas facile, tu perds des points d'endurance facilement là-dedans. 
Puis moi, là, en tant que maître de jeu sadique, tirer à dé, que j'aime ça tirer sa bonne ficelle au bon moment, j'ai vu de faire rouler des dés pour rien. Mais quand les dés roulent, il y a une signification au bout de ça. Parce que justement, le jeu n'a pas beaucoup de stats. Fait que si tu fais tout le temps rouler des dés, à un moment donné, tu roules tout le temps contre la même affaire, ça devient pile ou face, tu sais. Mais non, non, là, tu sais, le but, c'est quand même, OK, prends tes dés, puis roule-moi ça. Là, les joueurs viennent stresser. Là, tu fais un rire sadique, un sourire sadique, c'est ça. Il y a un côté démoniaque. C'est, c'est comme un show que tu donnes quand t'es grognard, tu sais. T'amènes les éléments, tu dis à quel point les joueurs sont en merde, tu leur montres c'est quoi le danger. Et les joueurs, ils, ils chassent sur leur chaise, tu sais. C'est ça. C'est un jeu-là, il est pas fait pour faire des cadeaux. Pis c'est ça qui est peut-être trippé. On dirait que ce jeu-là, il encourage à ça. Il est fait pour ça. Puis, je vous dire de quoi que je trouve malheureux. Pas super malheureux, mais c'est une question, une question de goût pour moi. Là. Okay, c'est une question de goût, mais tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de campagnes qui sortent en français. Puis les auteurs, là, ils, ils travaillent là-dessus comme des fous. Là, mais perso, ils ne m'intéressent pas les campagnes. Non, 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 non. non. Parce, que, parce, que, parce que mon petit côté grognard dit non, 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 non. C'est... Je veux pas embarquer dans les histoires complexes. Il y, y, y a déjà assez de problèmes de même dans la vie des joueurs. T'sais. Fait que, tu sais, je veux comme représenter l'adversité. Ce jeu-là est parfait pour moi. Puis, tu sais, je mets le doigt dessus. Tu sais, quand je suis un joueur, prends tes dés et tente ta chance. Il faut qu'il roule en bas de sa chance. Et, écoute, tu sais, des fois, les joueurs là, qui ont dépassé des points de chance pour n'importe quoi avant, là, oh, qui sont pas contents. Puis, tu sais, les jets de dés, là, souvent, le résultat est assez fatal. T'en manges une motadite claque après. Ouais. Fait que c'est ça. Je pense que j'ai mis le doigt dessus. Tu sais, on dirait que le défi fantastique est là pour mettre le feu à mon côté grognard, tu sais. Puis, tu sais, qu'une fois de temps en temps, c'est le fun d'avoir ce genre de table-là. Puis je le vois, puis c'est quand je, le, les joueurs le stressent, tu sais. C'est ça, puis ils se pensent que c'est ça qui, qui me fait triper. Tu sais, je jouerais dans d'autres jeux médiévaux fantastiques avec d'autres systèmes de règles. Puis ça serait correct parce que ces systèmes-là répondraient à d'autres besoins. C'est ça, des fantastiques, ça répond à ce besoin-là. Le besoin de quand j'ai besoin d'une table avec un grognard. Tu sais, il y a des systèmes de jeu modernes, hein, qui, 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 qui ont des mécaniques spécialisées. Bon, OK, on, on comprend ce que vous voulez venir avec ça, là. Mais, je ne pourrais pas être grognard avec un système de même. Parce que le système me dirait quoi faire à telle situation, là, telle chose de jeu en bas. Tu sais, le système, pour te créer une expérience, te dit quoi faire à tel moment. Puis, si tu ne le fais pas, ben c'est comme si tu ne jouais même pas à ce jeu-là. Non, non, moi, je veux cette liberté-là. Un système de règles simple donne des ficelles à tirer pour être sadique au bon moment. Voilà. Puis que le jeu me dise pas quand le faire. Que ça c'est moi, là, le maître de jeu, là, qui a un esprit tordu, là, qui décide de, de, de faire ça. C'est ça. Fait que Défi Fantastique, c'est, c'est le même que ça joue. Moi, à mon avis, c'est le même que ça joue. C'est un jeu qui est fait pour ça. Vraiment fait pour ça. Lisez les livres dont vous êtes Oui, oui, les histoires sont intéressantes. On peut en développer des campagnes complètes. Non. <rire> Le livre est là pour te mettre dans la merde. Il est, là, il est là pour te tuer. Tuer ton personnage. Mais quand tu arrives au bout de tes forces. Puis je vais vous dire une affaire. Les personnages que j'ai vu évoluer survivent à des aventures là-dedans. OK, c'est... Je vais vous dire, là. Les personnages en suivent une shot. Je suis pas un tueur de personnages en série, là. Quand je suis grand nord, je suis juste là pour leur mettre du trouble. Savez-vous quoi? La majorité des personnages s'en sortent. Il y en a qui meurent. La majorité s'en sort. Mais ceux qui s'en sortent et qui survivent plusieurs aventures, il y a comme une fierté derrière ça. Non, non. Tu, tu, tu l'as mérité, ton aventure. Tu les as mérité, tes points d'expérience. Tu montes tes skills. Puis, je vais dire une affaire. J'ai vu, à un moment donné, ça m'a surtout sauté aux yeux. Euh, j'ai fait une aventure avec des personnages plutôt débutants. Il y avait un lot de problèmes. Puis, à un moment donné, il y a un de mes chums qui a joué le plus longtemps, qui est comme à, venu un soir... Je disais, hey, ça te tente d'embarquer dans ce game-là, ça marcherait. T'sais. Puis il y avait un personnage qui avait monté. T'sais. Puis là, quand il était embarqué dans le game, t'sais, son expérience, ça se montrait. Bon, lui aussi, était dans le trou, mais on dirait qu'il. Moi, je pourrais dire. La, 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 l'adversité, il faisait moins mal. Puis, il était fier de ça. T'sais. Il montrait qu'il pouvait le montrer. T'sais. Il y a une fierté derrière ça. Tu sais, Défi Fantastique, c'est un jeu injuste. On aime ça quand c'est injuste. Surtout quand on le sait que c'est injuste. Le jeu doit être injuste. Oui, oui. Parce que là, si c'est injuste, 
Mais c'est à toi en tant que joueur de trouver ce qu'il faut pour que ça le devienne juste. Ouais, ça te donne, ça te fait travailler ton set un beau de joueur. Finalement, c'était pas si en vrai que ça. Je vous ai juste parlé de défis fantastiques parce que j'arrive à destination. Il faut voir, j'arrête la vidéo. Mais c'est ça. J'ai mis le doigt dessus. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez si vous jouez à des fantastiques ou à des vieilles versions de Donjons et Dragons ou à tout autre jeu de rôle et vous avez l'impression que vous fonctionnez un peu de cette façon-là. Ça m'intéresse de le savoir. Ça m'intéresse de voir votre point de vue là-dessus. En tout cas, bref. Euh, c'était ma vidéo du jour. François Letard, JDRD30. Et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.